ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் இன்னும் நீங்கள் இந்த சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி உங்களோட சப்போர்ட்டை இந்த சேனலுக்கு கொடுங்க இன்றைக்கி நாம் இந்த சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் வீட்டில் எப்படி சிம்பிளாக ஆயுத பூஜை செலிப்ரேட் பண்ணோம் அப்படிங்கிறது தான் நான் இன்றைக்கி உங்களோட ஷேர் பண்ண போகிறேன் ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் என்று வரைக்கும் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள் வாங்க நாம் அப்படியே வீடியோ கண்டினியூ பண்ணலாம் இப்போ என் பையனும் என் ஹஸ்பண்டை என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா லைட் வாங்கியிருந்தோம்ல ஸோ அதை அரேஞ்ச் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இன்னொரு பக்கம் நான் வந்து விளக்கு எல்லாமே க்ளீன் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் இன்றைக்கி வந்து வெள்ளி விளக்கெல்லாம் எப்படி க்ளீன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நான் உங்களோட ஷேர் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம விளக்கில் வந்து ஏதாவது எண்ணெய் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் நல்லா டிஷ்யூ வச்சு இல்லை ஒரு துணி வச்சு நல்லா க்ளீன் பண்ணி எடுத்துருங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு பவுலில் கொஞ்சமாக தண்ணி இன்னொரு பவுலில் வந்து விபூதி செப்பரேட்டாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணாத ஒரு புது ப்ரஷ் எடுத்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம வாட்டரில் டிப் பண்ணிக்கிட்டு அந்த விபூதியில் டிப் பண்ணி இப்படி நல்லா தேய்ச்சி க்ளீன் பண்ணிட வேண்டியதாக நம்மக்கிட்ட என்னென்ன வெள்ளியில் இருக்குதோ எல்லாமே நம்ம இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து விளக்கு பவுல் அதுக்கப்புறம் கப்பு இந்த மூணு தான் க்ளீன் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம இப்படி நல்லா க்ளீன் பண்ணி வச்சு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அப்படி விட்டுடலாம் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம விபூதி வச்சு நம்ம தேய்ச்சி முடித்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம நல்ல வாட்டரில் நம்ம இப்படி க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நம்ம நல்லா தேய்ச்சி இப்படி க்ளீன் பண்ணி விட்டுறணும் நல்லா க்ளீன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஈரமே இல்லாத ஒரு துணி எடுத்துக்கணும் இந்த துணி வந்து நான் வந்து விளக்கு க்ளீன் பண்ணுறதுக்காகவே நான் செப்பரேட்டாக வச்சுருக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு துணி எடுத்து நல்ல நம்ம அதை வந்து க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அதில் ஒரு ஈரம் கூட இல்லாமல் ஃபுல்லாக நம்ம வந்து எல்லாமே நல்லா தொடச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ தொடச்சி முடித்ததுக்கு அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா மறுபடி இன்னொரு துணி எடுத்து நம்ம அதுக்கு மேலே வந்து விபூதி வச்சு நல்லா தேய்ச்சி விட்டுறணும் அதில் இந்த விபூதியில் வந்து ஒரு சொட்டு தண்ணி கூட இருக்கக்கூடாது ஸோ அதை எடுத்து நல்லா நம்ம மறுபடியும் நல்லா இந்த விளக்குக்கு மேலே நம்ம கப்பு பவுல் எல்லாமே நல்லா தேய்ச்சி எடுத்துக்கலாம் கிளாத் அப்படி இல்லைனா டிஷு பேப்பர் வச்சு மறுபடியும் நல்லா தொடச்சி எடுத்துக்கோங்க நல்லா ஷைனிங்காக இருக்கும் நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் வெள்ளி விளக்கு இல்லை வெள்ளியில் என்ன வச்சுருந்தாலும் இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக சூப்பர் ரிசல்ட் கிடைக்கும் உங்களுக்கு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் விளக்கு எல்லாமே க்ளீன் பண்ணி முடிச்சாச்சு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா மீதி இருக்கிற விளக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்டாண்ட் எல்லாமே க்ளீன் பண்ணி எடுக்கணும் 
அதுக்கு நான் என்ன ப்ரொசீஜர் ஃபாலோ பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃப்ளவர் ஷாப்பில் அதுக்கப்புறம் வந்து பூஜை திங்ஸ்லாம் இருக்கிற எல்லா ஷாப்லேயுமே பீத்தாம்பரி பவுடர் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று அவைலபிளாக இருக்கும் ஸோ நம்ம அதை வாங்கி நல்லா க்ளீன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா விளக்கு வந்து ரொம்ப சூப்பராக நல்லா ஷைனிங் ஆகிடும் ஸோ நான் அதை ஃபாலோ பண்ணுவேன் இப்போ பையனும் ஹஸ்பண்டும் சேர்ந்து சூப்பராக லைட்டிங் எல்லாமே செட் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க இப்போ அவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து தூங்க போயிட்டாங்க டைம் பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் தேர்ட்டி ஆகிடுச்சு பூஜை திங்ஸ் அதுக்கப்புறம் பூ எல்லாமே வாங்கிட்டு வரதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே லேட் ஆகிடுச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் இந்த வேலை எல்லாமே நாங்கள் செஞ்சிட்டு இருந்தோம் இப்போ பையனுக்கு வந்து நாளைக்கு ஸ்கூல் இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால தூங்க போயிட்டாங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து நான் இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட் எல்லாமே நான் செஞ்சு வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நான் தூங்க போனேன் ஏன்னா மார்னிங் பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளாக பூஜை பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்காண்டி நான் எல்லா அரேஞ்ச்மெண்ட்டுமே மேக்ஸிமம் முடித்து வச்சுட்டு தூங்கினா நமக்கு ஈஸியாக இருக்குமே அப்படின்னு சொல்லி நான் நைட்டே எல்லா அரேஞ்ச்மெண்ட்டும் பண்ணிட்டேன் மார்னிங் பார்த்தீங்கன்னா பையனும் ஹஸ்பண்டும் வந்து கிளம்பிட்டாங்க இப்போ நான் மட்டும்தான் இருக்கிறேன் ஸோ வீட்டில் வந்து சிம்பிளாக பூஜை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பூஜை வச்சுருந்தேன் ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா டோருக்கெலாம் நம்ம மஞ்சள் குங்குமம் வைப்போம் ஸோ அதெல்லாம் வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சு விட்டுட்டே இருந்தேன் மார்னிங் பூஜை வைக்கிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா நெய்வேத்தியம் நான் வந்து பெருசாக எதுவும் பண்ணல ஃப்ரூட்ஸ் மட்டும் வச்சு தான் நான் பூஜை வச்சுருந்தேன் ஏன்னா நான் மட்டும்தான் இருக்கிறேன் அப்படிங்கிறதுனால ஹஸ்பண்டும் பையனும் வந்ததுக்கப்புறம் பூஜை வைக்கலாம் பிரசாதம்லாம் வச்சுட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் மார்னிங் வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக முடிச்சுட்டேன் வீட்டில் எப்போவுமே பூஜை பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அந்த திங்ஸ் இல்லை இந்த திங்ஸ் இல்லை ஐயோ அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம வந்து என்ன வீட்டில் இருக்குதோ அதை வச்சு நம்ம ரொம்ப திருப்தியாக சாமி கும்பிட்டோம் அப்படின்னாலே நமக்கு வந்து அதில் நல்ல பலன் கிடைக்கும் ஸோ அது இல்லை அது இது இல்லையே அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஃபீல் பண்ண வேண்டாம் நம்ம வீட்டில் என்ன இருக்குதோ சிம்பிளாக பண்ணாலும் நம்ம மனசுக்கு பிடிச்ச மாதிரி பண்ணாலே போதும் இப்போ எங்கள் வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா கொலு வந்து பெரிய லெவலுக்கெலாம் கிடையாது ஸோ சிம்பிளாக என்கிட்ட இருந்ததை வச்சு நான் அந்த பூஜையை வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக முடிச்சுக்கிட்டேன் ஸோ எங்களுக்கு வந்து ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருந்துச்சு இப்போ ஈவினிங் வந்து பூஜை ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு மார்னிங் முடிச்சுட்டு இப்போ ஈவினிங் ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு இப்போ ஹஸ்பண்ட் பையன் எல்லாருமே வந்துட்டாங்க என் ஃப்ரெண்டும் வந்திருந்தாங்க ஸோ நெய்வேத்தியம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சுண்டல் வச்சுருந்தேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃப்ரூட்ஸ்லாம் போட்டு பஞ்சாமிர்தம் செஞ்சுருந்தேன் அதுக்கப்புறம் சக்கரை பொங்கல் இவ்வளோந்தான் பண்ணியிருந்தேன்
பார்த்தீங்கன்னா நான் எல்லா அரேஞ்ச்மெண்ட்டும் பண்ணி முடிச்சுட்டேன் பையனும் ஹஸ்பண்டும் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக ரெடியாகி வந்துட்டாங்க பையன் வந்து நல்லா தூங்கிட்டு இருந்தான் ஸோ அவனை அப்படியே தூக்கத்தில் குளிப்பாட்டி ரெடி பண்ணதுமே அவன் வந்து அப்படி ரொம்ப டல்லாக அப்படி ஒரு மாதிரியே இன்ட்ரெஸ்ட்டே இல்லாத மாதிரியே இருந்தான் ஸோ நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட்டு பூஜையை ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் பூஜை பார்த்தீங்கன்னா நல்லபடியாக முடிஞ்சுது நெக்ஸ்ட் வந்து என் ஃப்ரெண்டுக்காக மஞ்சள் குங்குமம் இதெல்லாம் வச்சு கொடுத்துருந்தேன் அவங்களுக்கு ஸோ அவங்களும் ஹாப்பி நெக்ஸ்ட் அப்படியே வந்து பிரசாதம் சாப்பிட வேண்டியதான் சக்கரை பொங்கல் சுண்டல் அதுக்கப்புறம் வந்து பஞ்சாமிரதம் இது எல்லாமே நம்ம டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்க வேண்டாமா ஸோ அதை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உட்காந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம் பையன் வந்து நான் தான் இலையெல்லாம் கொடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனும் இலையெல்லாம் கொடுத்துட்டு இருந்தான் எல்லாரும் ஒன்றா உட்காந்து அப்படியே ஜாலியாக அந்த டே வந்து சூப்பராக போயிட்டு இருந்துச்சு எனக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி எங்கள் வீட்டில் வந்து ஆயுத பூஜை செலிப்ரேஷன் வந்து சிம்பிளாக இருந்தாலும் மனசுக்கு வந்து ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு பூஜையாக இருந்துச்சு ஸோ இந்த விளாக் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் கூடவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி உங்களோட சப்போர்ட்டை எங்களுக்கு கொடுங்க எங்கள் வீட்டு சிம்பிள் கோலு எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்றதையும் நீங்கள் கமெண்டில் ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்னொரு சூப்பரான விளாகில் நாம் மீட் பண்ணலாம் பாய்